नमस्कार मी श्वेता वडके दांडेकर आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आपलं स्वागत सतत कामाचं प्रेशर बदलती जीवनशैली यामुळे शरीराला विविध आजार जडतात आणि आजकाल ठराविक वयानंतर पाठीच्या मणक्याच्या विकारांना सुद्धा सुरुवात होते आणि अनेक जण आजच्या घडीला यामुळे त्रस्त आहेत आणि याच पाठीच्या मणक्याचे विकार आणि आयुर्वेद या संदर्भातली माहिती आपण आज घेणार आहोत आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आजचा आपला विषय आहे पाठीच्या मणक्याचे विकार आणि आयुर्वेद या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर सत्यन गुजर डॉक्टर तुमचं कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत नमस्कार डॉक्टर सत्यन गुजर हे निष्णात आयुर्वेदिक तज्ज्ञ असून आपल्या सर्वांना ते परिचित आहेतच आणि त्यांनी आयुर्वेदाचार्य ही पदवी पुणे विद्यापीठातून संपादन केली असून गेली एकोणीस वर्ष पुणे आणि मुंबई या ठिकाणी यशस्वीपणे ते आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करत आहेत ओंकार आयुर्वेदिक या आय एस ओ सर्टिफाईड ऑर्गनायझेशनचे ते संस्थापक आहेत आणि ऑल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ या धर्तीखाली ओंकार आयुर्वेद मध्ये सर्व प्रकारांच्या आजारांसाठी आयुर्वेदिक औषधी आणि पंचकर्म केले जातात पोटाचे विकार असू देत किंवा मग सांध्यांचे आजार पाठीच्या मणक्याचे विकार वात विकार स्त्री पुरुष वंध्यत्व दमा मधुमेह रक्तदाब किडनी विकार हृदय विकार कॅन्सर इत्यादी आजारांसाठी विशेषत्वानं इथे उपचार केले जातात तर डॉक्टर आपल्या आजच्या विषयाला सुरुवात करूयात खरं तर पाठीच्या मणक्याचे विकार आता आजकाल इतका तो कॉमन ही गोष्ट झालेली आहे की सतत एका ठिकाणी बसणं चुकीच्या पद्धतीनं बसणं असे बरेच काही काही कारण असतील तर आजच्या या विषयाबद्दल सुरुवातीला काय सांगाल कसा आहे पाठदुखीचा अनुभव हा प्रत्येकाने कधी ना कधीतरी घेतलेला असतो पण काय पाठदुखी म्हणून होईल बरे असं दुर्लक्ष करणारे कितीतरी पेशंट असतात पण एकाच जागी बऱ्याच वेळ बसून राहिला आहे कधीतरी प्रवास झाला आहे पाठीत चमक आली आहे त्याच्यामुळे दुखणारे पाठदुखी आणि कोणत्या तरी मोठ्या आजाराचं लक्षण म्हणून असणारे पाठदुखी ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे स्पॉन्डिलायटिस असू दे स्पॉन्डिलोसिस असू दे सायटिका असू दे पाठीच्या मणक्यांमधली गादी दबली जाणं गादी सरकणं नस दबली जाणं ज्याला कॉड कॉम्प्रेशन असे आजार असतात हे जे मोठे पाठीचे आजार आहेत ह्यांची सुरुवात जी होती ती पाठदुखीनेच होत असते त्यामुळे कधीतरी होणारी पाठदुखी आणि प्रत्येक दहा दहा पंधरा दिवसांनी त्रास होतोय थोडासा प्रवास झाला तरी मान भरून येते चक्कर येते हातापायांना मुंग्या येत आहेत थोडस चाललं तरी कंबर भरून येते पाय दुखत आहेत असे जे लक्षण असतील तर रुग्णांनी ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करून उपयोग नाहीये बऱ्याच वेळेला असं होतं पाठदुखी आहे असं म्हणलं की तेल लावून शेकलं जाणं किंवा ट्रॅक्शन तात्पुरतं घेणं फिजिओथेरपी घेणं यासारखे उपचार केले जातात रुग्णाला तात्पुरतं बरं वाटतं पण आजारमुळे तसाच असतो आणि मग त्रास वाढत गेला की एक स्टेज अशी होते की ऑपरेशन शिवाय पर्यायाने असं सांगितलं जातं आणि काय करायचं असा मोठा प्रश्न रुग्णाच्या समोर उभा राहत असतो त्याच्यामुळे पाठदुखी नक्की कशामुळे झालेली आहे पाठदुखी हा आजार नाही पाठदुखी हे लक्षण आहे मान दुखणं असू देत कंबर दुखणं असू देत हातापायांना मुंग्या येणं ही लक्षणं जनरली पाठीच्या मनक्याच्या विकारांमध्ये दिसत असतात सो ही पाठदुखी कशामुळे आहे तो त्रास कशामुळे होतोय म्हणजे पाठीच्या मनक्यामध्ये रचनात्मक विकृती होऊन पाठदुखी आहे किंवा इतर कोणत्या तरी आजाराचं लक्षण म्हणून पाठदुखी आहे याचं प्रॉपर निदान होऊन पंचकर्म होऊन किंवा त्यानुसार चिकित्सा होणं हे खूप गरजेचं आहे म्हणजे पाठीचा आजार कायमस्वरूपी बरा होईला मदत होत असते बरं तुम्ही म्हणाल की रचनात्मक काही बिघाड झालेला असेल तर काय नेमकी रचना असते आपल्या पाठीच्या मणक्याची पाठीचा मनका म्हणजे एक तेहतीस मनक्यांची माळ असते मध्ये पाठीचा कणा आणि ब कडेला एक स्नायूंची भक्कम भिंत अशा पद्धतीने पाठीची रचना असते मानेचे जे मनके असतात त्याला सर्वायकल वर्टेब्रे असं म्हणलं जातं खाली कमरेचे जे मनके असतात त्याला लंबर वर्टेब्रे असं म्हणलं जातं आणि मधले जे वर्टेब्रे असतात त्याला थोरॅसिक वर्टेब्रे असं म्हणलं जातं हे प्रत्येक जे मनके आहेत हे हाडापासून तयार झालेले असतात ठोकऱ्यासारखी ह्या मनक्याची रचना असते आणि दोन मनके हे हाडांना हाडा जे हाडा आहेत एकमेकांना हे सांध्यांनी जोडले जातात ज्याला फॅसिड जॉईंट्स असं म्हणलं जातं दोन मनके हे एकमेकांना घासले जाऊ नयेत त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये गादीसारखी रचना असते ज्याला आपण चक्ती डिस्क असं म्हणत असतो या डिस्क कार्य खूप महत्वाचं असतं त्याच्यामुळे ते ऍब्सॉर्प्शन कुठलेही जग जग्स बसले तर त्याचा नसांवर परिणाम होऊ नये म्हणून या डिस्कचं कार्य खूप चांगल्या पद्धतीने होत असतं त्याचप्रमाणे हे जे कडेल्या जे स्नायूंची भक्कम भिंत असते तुमच्या पाठीची कुठली मुवमेंट होण्यासाठी या स्नायूंची व्यवस्थितपणे मुवमेंट होणंही खूप गरजेचं असतं पाठीचा जो मज्जा रज्जू असतो पाठीच्या मनक्यांमधून जात असतो म्हणजे मेंदूमधून ज्या नसा निघतात त्याचा स्पायनल कॉर्ड तयार होतो ज्याला मज्जा रज्जू मज्जा रज्जू असं म्हणलं जातं आणि हा मज्जा रज्जू पाठीच्या मनक्यांच्या मधून जात असतो 
म्हणजे शरीराने एक प्रकारचं त्याला आवरण दिलेलं आहे संरक्षण दिलं आहे की जेणेकरून मार लागला तरी पाठीच्या मणक्यांना त्रास होईल पण मज्जा रज्जूंपर्यंत कोणताही धक्का लागणार नाही त्यामुळे बऱ्याच वेळेला ज्यावेळेला ॲक्सिडेंट होतात त्यावेळेला जर तुमच्या पाठीचा मणका फ्रॅक्चर झाला आणि मधला मज्जा रज्जू तुटला तर त्याच्यामुळे खाली पॅरालिसिस होण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे बेड रिडन दिसणारे कितीतरी पेशंट त्याच्यामुळे दिसून येत असतात त्यामुळे पाठीच्या मणक्यांच्या आजाराचा ज्या वेळेला आपण विचार करत असतो त्यावेळेला फक्त पाठीच्या मणक्या किंवा पाठीशी संबंधितच तो आजार राहतो अशी गोष्ट होत नाही त्यामुळे नसा जर त्याच्यामध्ये तुटला गेला त्यांना सूज आली तर त्याचा परिणाम पॅरालिसिस सारख्या मोठ्या आजारांमध्ये होणं किंवा तुमची संवेदना कमी होणं मलमूत्र संवेदना कमी होणं तुम्ही चालू न शकणं अशा सारखे मोठे व्याधी सुद्धा त्याच्यामुळे होत असतात त्यामुळे पाठीच्या मनक्यांची ही रचना कोणताही आजार होण्याच्या अगोदर समजून घेणं खूप गरजेचं असतं बरोबर मात्र पाठीच्या मणक्याचे विकार होण्याची कारणच नेमकी काय आहेत म्हणजे कशामुळे बरोबर हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे कारण कसं आहे ज्या वेळेला आपण पाठीच्या मणक्याचा विचार करतो त्यावेळेला तो दोन पद्धतीने करणं गरजेचं असतं एक म्हणजे प्रॉपर पाठ ह्या रचनेमध्ये आत्ता जे आपण रचना बघितली मणक्यांची त्या रचनामध्ये काही बदल झाले आणि त्याच्यामुळे होणारे विकार आणि दुसरी गोष्ट कोणत्या तरी आजाराचं लक्षण स्वरूप म्हणून दिसणारे पाठदुखी ह्याच्यामध्ये फरक आहे आपण कॉमनली दिसणारे आजार बघत असतो स्पॉन्डिलायटीस असू देत स्पॉन्डिलोसिस असू देत म्हणजे हळूहळू मणक्यांची झीज होत जाणं ज्याला स्पॉन्डिलोसिस असं म्हणलं जातं पाठीच्या मणक्यांना सूज येणं किंवा पाठीच्या मणक्याच्या कडेने जे स्नायू आहेत त्याला सूज येणं त्याला स्पॉन्डिलायटीस असं म्हणलं जातं हे कॉमनली दिसणारे आजार आहेत म्हणजे पाठीचा आजार म्हणजे स्पॉन्डिलायटीस अशीच बऱ्याच जणांची समजूत असते पण ती तशी गोष्ट नाही आहे चाळीशी नंतर जर तुमची पाठदुखी असेल तर जनरली ती पाठीच्या मणक्यांची झीज होऊन त्यामुळे होणारा त्रास असतो किंवा मधली जी चक्ती असते गादी असते त्याची झीज होते त्याच्यामुळे होणारा त्रास असतो आता ह्या गोष्टी अचानक होत नाहीत शरीरात वाताचं प्रमाण खूप वाढलं की चाळीशी नंतर वात खूप वाढतो वात वाढलं की झीज होईला सुरुवात होते त्यामुळे मनक्यांची झीज होते किंवा तुमच्या चक्तीची झीज होत असते दुसरी गोष्ट कॉमनली दिसणारी म्हणजे तुमच्या उठण्या बसण्याच्या चुकीच्या सवयी वर्षानुवर्ष जे आपण करत असतो तासन तास बसून बऱ्याच जणांचा व्यवसाय असतो आय टी सेक्टरशी संबंधित काम खूप वाढलेलं आहे फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज कमी असणं आणि एकाच जागी बसून राहिल्यामुळे स्नायू तुमचे आखडले जाणं त्याचा मनक्यांवर ताण पडणं अशी गोष्ट होते बऱ्याच वेळेला असं होतं की कंबर खूप दुखते म्हणून पंचवीस ते तिसरीतले येणारे पेशंट खूप जण असतात एक्सरे काढलं एम आर आय काढलं तर त्रास काहीच नाहीये पण पाठ कंबर खूप दुखते कारण मनक्यांमध्ये बदल काही झालेला नसतो पण सतत एकाच जागी बसून किंवा हालचाल नाही फिजिकल ऍक्टिव्हिटी नाही व्यायामाकडे वेळ म्हणजे वेळ व्यायाम करण्यासाठीच वेळ नाही अशी परिस्थिती खूप जणांची असते आणि सतत एका जागी बसून स्नायू आखडले जाणं स्पाझम आणि त्याच्यामुळे होणारा पाठीच्या मनक्यांवर परिणाम पस्तीशी चाळीशीच्या अगोदर जर तुम्हाला पाठ दुखी असेल तर बऱ्याच वेळेला हे कारण त्याच्यामध्ये असतं तुमचं ड्रायविंग खूप जास्त प्रमाणात आहे ज्यांचा ड्रायविंग हा जॉबच आहे किंवा ज्या शहरामध्ये राहतात एका ठिकाणाहून मुंबईसारख्या ठिकाणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी दोन ते तीस तास लागतात ड्रायविंग तुम्हाला इतकं करावं लागतं त्याचा होणारा पाठीवर परिणाम त्या काही वेळेला ऍक्सिडेंट्स होतात त्याच्यामुळे सतत जर्ग बसून पाठीच्या मनक्यांना सूज येणं कमरेच्या मनक्यांना सूज येणं त्याच्यामुळे पाठ दुखणे हे लक्षण असणं मोठ्या ऍक्सिडेंट झाले तर त्याच्यामुळे पाठीच्या मनके फ्रॅक्चर होतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून जे फ्रॅगमेंट्स आहेत तुटलेले फ्रॅक्चरचे जे हाडाचे तुकडे आहेत ते जर मागे सरकले आणि त्याच्यामुळे नस तुटली गेली तर त्याच्यामुळे होणारी लक्षणं ही खूप मोठ्या स्वरूपात असतात जसं आता आपण बघितलं की पॅरालिसिस सारखी लक्षणं दिसणं किंवा मलमूत्र संवेदनाच पूर्णतः नष्ट होणं अशा सारखे लक्षण ह्याच्यामध्ये दिसत असतात बरोबर आणि पाठीचे आजार किंवा मणक्याचे आजार झालेत तर त्याची लक्षणं काय दिसतात सुरुवातीला बरोबर आहे कसं आहे आता पाठीचे आजार नक्की कोणते कोणते आहेत ह्याच्यानुसार लक्षणही खूप बदलली जात असतात म्हणजे आता स्पॉन्डिलायटीस कॉमनली दिसणारा आजार खूप जण ह्याच्यातून सफर होत असतात आता स्पॉन्डिलायटीस जो आजार आहे तो सतत त्याचे लक्षणं दिसतात असं होत नाही तो एखादा वेगळा वस्ता असतो म्हणजे दम्या जसं असेल एखाद्याला दम्याचा त्रास असेल ज्या वेळेला दम्याचा अटॅक येतो त्यावेळेला रुग्णाला त्रास खूप होत असतो श्वास घेणं शक्य नसतं हा अटॅक जसा येतो तसा स्पॉन्डिलाय स्पॉन्डिलायटीस या आजारामध्ये अटॅक येत असतो म्हणजे ऑलरेडी मनक्यांमध्ये किंवा स्नायूंमध्ये बदल व्हायला सुरुवात झालेली असते सूज त्या ठिकाणी येत असते पण ज्या वेळेला वाद खूप वाढून सूज खूप जास्त प्रमाणात असते पाठीच्या मनक्यांना जनरली सर्वायकल स्पॉन्डिलायटीस आणि लंबर स्पॉन्डिलायटीस असे दोन प्रकार ह्याच्यामध्ये असतात कारण मधले जे थोरॅसिकचे जे वर्धेबरे असतात मनके असतात ते जोडले गेलेले असतात त्यामुळे त्यांची हालचाल जास्त होत नाही मानेचे मनके आणि कमरेचे मनके ह्यांची हालचाल खूप जास्त प्रमाणात होत असते त्यामुळे त्या ठिकाणी सूज येणं 
मान्याच्या मणक्यांना सूज येणं कमरेच्या मणक्यांना सूज येणं हे खूप कॉमनली दिसत असतं त्यामुळे मान दुखणं कंबर दुखणं स्नायू आखडले जाणं मान स्टीफ होणं चक्कर येणं डोळ्यासमोर अंधार येणं डोकं दुखणं जनरली डोकं दुखतं ते मानेपासून सुरुवात होऊन वर दुखायला सुरुवात होत असते अशा प्रकारचे लक्षणं दिसतात हातांना मुंग्या येणं जर लंबर स्पॉन्डिलायटीस असेल तर कंबर खूप दुखायला लागते पेशंटला उठून उभं राहिलं की लगेच चालता येत नाही कारण कंबर आखडली गेलेली असते थोडंसं चाललं तरी थांबावं लागतं अशा प्रकारचे लक्षणं दिसतात त्रास वाढत गेला तर जर नस दबली गेली तर पायांना मुंग्या येणं बधीरपणा अशा प्रकारची लक्षणं जनरली ह्याच्यामध्ये दिसत असतात बऱ्याच वेळेला जर सूज नसेल तर रुग्णाला काही त्रास असं वाटत नाही त्यामुळे रुग्ण दुर्लक्ष करतो किंवा सगळ्याच गोष्टी करत असतो आणि जेव्हा अटॅक येतो त्यावेळेला रुग्ण चालू पण शकत नाही किंवा कोणतीच मुवमेंट करू शकत नाही बेड रिडन होऊन जातो मग तात्पुरते औषधे घेतले की बरं वाटतं पुन्हा त्याच गोष्टी सुरू एरे माझ्या मागल्या अशी गोष्ट सुरू होते पण एक वेळ अशी येते की हा त्रास नेहमी राहतो सूज कन्सिस्टंटली राहते तुम्ही दहा पंधरा वर्ष स्पॉन्डिलायटीसचा त्रास आहे दुखणं आहे त्याच वेळेला पेन किलर्स घेत आहे दुर्लक्ष नंतर करत आहे असं झालं तर तो प्रॉब्लेम वाढत जातो मग त्याचंच कन्व्हर्जन पुढे स्पॉन्डिलोसिस सारख्या आजारामध्ये होऊ शकतं सायाटिकासारख्या आजारामध्ये होऊ शकतं कॉड कॉम्प्रेशनमध्ये होऊ शकतं आता दुसरा स्पॉन्डिलोसिस नावाचा जो आजार आहे तो म्हणजे स्पॉन्डिलोसिस म्हणजे पाठीच्या मनक्यांची झीज होणं हा आजार असतो आता ह्याच्यामध्ये काय त्रास होत असतो जनरली चाळीशी नंतर होणारा आजार म्हणजे स्पॉन्डिलोसिस असा प्रकार असतो ह्याच्यामध्ये कंबर दुखणं मान दुखणं हा तर प्रकार जास्त असतो हातापायांना मुंग्या खूप जास्त असतात बधीरपणा पेशंटला खूप जास्त प्रमाणात जाणवत असतो एखादी वस्तू हातात उचलायची म्हणली तरी रुग्णाला त्रास खूप होत असतो कारण नसा दबला गेला असल्यामुळे शक्ती हातामध्ये नसते पायांमध्ये एक प्रकारचा अशक्तपणा असतो चार पावलं चाललं तरी रुग्णाला बसावंसं वाटतं कारण कमरेमध्ये शक्ती नसते पाय भरून येतात काही काही पेशंटमध्ये जर रेडिकुलोपॅथी वाढत गेली म्हणजे नस दबली गेल्यामुळे दिसणारी लक्षणं त्याला रेडिकुलोपॅथी म्हणतात जर तर मग चालत असताना चप्पल पायातून निसटली तरी लक्षात येत नाही तळे पायांना सेन्सेशन अजिबात जाणवत नाही मलमूत्र संवेदना हळूहळू कमी होत जाते ह्या प्रकारचे लक्षणं जनरली स्पॉन्डिलोसिस मध्ये होत असतात आता स्पॉन्डिलोसिस सारखा आजार झाला की त्याच्यामुळे सायाटिका सारखा आजार होऊ शकतो किंवा त्याचा परिणाम डिस्कवर होत म्हणजे दोन मनके ज्या सांध्यांनी जोडले गेले त्या सांध्यांचा संधीवाद म्हणजे स्पॉन्डिलोसिस असा आजार आहे त्यामुळे स्वाभाविक आहे दोन मनक्यांमधली गॅप कमी झाली की मधली जी गादीसारखी रचना असते डिस्क असते ती दबली जाते ती खाली सरकते आणि ती खाली सरकली की त्याच्या प्रेशर आल्यामुळे नस दबली जाते त्याच्यामुळे मग हातापायांना मुंग्या खूप जास्त प्रमाणात येणं थोडा वेळ पाच मिनटं खाली मांडी घालून बसले तरी पायांना मुंग्या येणं उठून उभं राहणं शक्य नसणं अशा प्रकारची लक्षणं रुग्णांमध्ये दिसायला लागतात जर एल फोर एल फायू एल फायू एस वन हे जे दोन मनके आहेत त्याच्यातली नस दबली गेली त्याला सायाटिक नर म्हणतात तर ती दबली गेली तर त्याला सायाटिका नावाचा आजार होतो ह्या आजारामध्ये गृद्रसी असं आयुर्वेदाने त्याला म्हणलं आहे गृद्रवत म्हणजे रुग्ण चालण्याची पद्धत अशी असते तो लंगडत चालायला लागतो दुखावा इतका जास्त असतो कमरेतली नस दबली गेल्यामुळे त्या नसेचा जसा कोर्स असतो सायाटिक नवर ही कमरेपासून सुरू होते मांडीच्या एका बाजूनी नंतर गुडघ्याच्या एका बाजूनी खाली गोट्यापर्यंत जात असते त्यामुळे ही नस जसजशी जाते तशा पद्धतीने रुग्ण दुखावा खूप जास्त जास्त असतो मुंग्या असतात बधीरपणा असतो त्यामुळे तो पाय तो टेकू शकत नाही अशी लक्षणं सायाटिकामध्ये दिसत असतात आणि ह्या सगळ्याच रुपांतर नस कॉर कॉम्प्रेशनमध्ये होणं हा प्रकार होत असतो आणि कॉर कॉम्प्रेशन झालं आणि नस जास्त दबत गेली की हे रुग्णांमध्ये पॅरालिसिस होण्याची शक्यता खूप जास्त असते त्यामुळे पाठीच्या मनक्यांची लक्षणांची सुरुवात बऱ्याच वेळेला पाठ दुखणं हातापायांना मुंग्या येणं बधीरपणा येणं चक्कर येणं ह्याच्यापासून सुरुवात होते मग त्याची सिव्हिरिटी पुढे संवेदना कमी होऊ नये इथपर्यंत जात असते त्यामुळे लाक्षणिक चिकित्सा न करता मूळ कारणं बघणं ह्याच्यात खूप महत्वाचं आहे बरोबर म्हणजे ह्याच्यात स्पॉन्डिलायटीस आणि स्पॉन्डिलोसिस याच्यामध्ये फरक आहे अगदी खूप मोठ्या प्रमाणात फरक आहे कारण रुग्ण ज्या वेळेला पाठदुखी म्हणून रुग्णालयात येतो त्यावेळेला बऱ्याच जणांना आम्हाला स्पॉन्डिलायटीस झाल्या असं म्हणूनच येत असतं आयडियली चाळीशी पन्नाशी नंतर पस्तीस नंतर जर पाठीच्या मनक्यांमध्ये झीज सुरू झाली असेल तर त्याला स्पॉन्डिलोसिस म्हणलं जातं स्पॉन्डिलायटीस म्हणजे फक्त सूज येते मनक्यांना सूज येणं स्नायूंना सूज येणं म्हणजे स्पॉन्डिलायटीस स्पॉन्डिलोसिस मध्ये झीज असते मग ती झीज मनक्यांची सुरुवात होऊन नंतर डिस्क चिवणे कडेच्या लिगामेंटची सूज होणे त्याची सिव्हॅरिटी वाढत जाते आणि त्या सिव्हॅरिटीवर सर्व गोष्टी डिपेंड असतात आता बऱ्याच वेळेला पाठदुखीचा त्रास आहे पण रचनेत विकृती काही नाहीये पण त्रास तर खूप होते असे कितीतरी पेशंट येणारे असतात कितीतरी मग ह्याच्यात इतर आजारांचा परिणाम म्हणून ती पाठदुखी होत असते म्हणून पाठीच्या मनक्यांना सूज येत असते किंवा वात वाढल्यामुळे स्नायू आखडले जाऊन त्रास होतो म्हणजे ज्यांना जुनाट ताप 
खूप आहे वर्षानुवर्ष ताप येतोय त्याचा पाठीच्या मनक्यांवर होणारा परिणाम त्रिखास्तीपासून म्हणजे माकडहाडापासून सुरुवात होते आणि मग पूर्ण पाठ भरून येते असा प्रकार होतो उदावर्त नावाचा व्याधी आहे पोटाचे आजार असतील वास शरीरात साठून रोत असेल साठून राहत असेल वाताची गती नॉर्मल नसेल वात तसाच साठून शरीरात पसरत असेल त्याच्यामुळे स्नायू आखडले जातात त्याच्यामुळे पाठदुखी होते किडनीचे आजार असतील त्याच्यामुळे पाठदुखीसारखी लक्षणं दिसतात मुतखडा असेल तर त्याच्यामुळे त्रास होतो स्त्रियांमध्ये जनरली पाळीच्या तक्रारी असतील पिरियडच्या वेळेला पाठ दुखणं असा प्रकार खूप कॉमनली होतो फायब्रॉइड्स असेल त्याच्यामुळे ओटीपोटात दुखणं पाठ दुखणं ही लक्षणं जाणवतात सो इतर आजारांचा परिणाम मनक्यांवर होणं किंवा मनक्यांना तात्पुरती सुजून दुखणं अशी लक्षणं सुद्धा पाठदुखीत दिसत असतात बरोबर आता आपला महत्वाचा विषय म्हणजे या पाठदुखीवरती किंवा मणक्याच्या विकारावरती आयुर्वेदिक उपचार बरोबर तर कसे आयुर्वेदिक उपचार यावरती उपयुक्त ठरू शकतात बरोबर खूप महत्वाचा प्रश्न आहे कारण आत्ता जसं आपण बघितलं की बऱ्याच वेळेला पाठदुखी कमी होऊन जाईल म्हणून दुर्लक्ष केलं जातं तात्पुरती औषधे घेतली जातात वेदांना शामक औषध घेतले जातात किंवा नस दबली जाते म्हणून ट्रॅक्शन घेतलं जातं ट्रॅक्शन घेतल्यामुळे काय होतं दोन मनके ओढले जातात मधली जो दाब पडतो डिस्क वर ते तात्पुरतं बरं वाटतं रुग्णाला नस सुटते पेशंटचे लक्षणं कमी होतात पण तात्पुरती लक्षणं कमी होणं आणि आजार बरा होणं याच्यामध्ये खूप फरक आहे सो आपण आयुर्वेदिक ज्या वेळेला उपचार करतो कोणत्याही आजारामध्ये तो आजार बरा होण्याच्या दृष्टीने मूळ कारणांपर्यंत जाऊन करत असतो आता पाठदुखीचा ज्या वेळेला आपण पाठीच्या मनक्याचा विकारांचा विचार करतो त्यावेळेला ती रचनात्मक विकृती आहे का सगळ्यात पहिलं महत्वाचं तिथं सूज आहे का मनक्यांना त्यांची जीज होईला सुरुवात झाली आहे का गादी सरकलेली आहे का नस दबली जाते का किंवा इतर आजारांचा परिणाम म्हणून पाठदुखी लक्षण होते बऱ्याच जणांना मुळव्याधीचा त्रास वर्षानुवर्ष आहे आणि त्याचा कॉम्प्लिकेशन म्हणून पाठदुखी असते तर तुम्ही पाठदुखीसाठी औषध देऊन उपयोग नाही जोपर्यंत तुमची मुळव्याध बरी होत नाही सो ते जर मूळ कारण आहे ती ट्रीट करणं गरजेचं आहे आणि लक्षणं म्हणून दिसतात ती पण बघणं गरजेचं आहे सो आयुर्वेदिक विचार ज्या वेळेला आपण यामध्ये करत असतो त्यावेळेला पाठदुखीचे सर्व आजार हे वातव्याधीमध्ये येत असतात म्हणजे वात दोषामुळे होणारे आजार वात पित्त आणि कफ हे तीन दोष आहेत त्याच्यामुळे सगळे आजार होत असतात सो वातव्याधीच्या अंडर होणारे हे आजार असल्यामुळे वात शमन चिकित्सा ह्याच्यामध्ये खूप महत्वाची असते स्नायू आखडले कसे जाणार नाहीत वाद तुम्ही शरीरातला कमी केला की झीज जी होती पुढे सांध्यांची किंवा मनक्यांची ती तिथेच थांबते आजार पुढे वाढत नाही मग ती झीज भरून येण्याच्या दृष्टीने उपचार होणं खूप गरजेचं असतं त्या दृष्टीने आयुर्वेदिक शमन औषधी केली जाते आणि पंचकर्म उपचार सुद्धा ह्याच्यामध्ये खूप महत्वाचे असतात बऱ्याच रुग्णांना चक्कर बरेच दिवस येत असते पण तो मनक्यात मानेच्या स्पॉन्डिलायटीस आहे किंवा स्पॉन्डिलोसिस आहे माहीतच नसतं फक्त चक्करसाठी ट्रीटमेंट करत राहतात अशी गोष्ट सुद्धा खूप होत असते सो मूळ कारण बघणं खूप गरजेचं असतं पंचकर्म ह्याच्यात खूप महत्वाचे आहेत खूप म्हणजे खूप महत्वाचे आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा पंचकर्मात खूप प्रकार आहेत सो रुग्ण प्रकृतीनुसार रुग्णाच्या आजारानुसार ह्याच्यात पंचकर्म वापरले जातात त्याच्यामध्ये बस्ती कोणत्याही वातव्याधीसाठी बस्ती चिकित्सा सगळ्यात श्रेष्ठ असते सो बस्ती चिकित्सा ह्याच्यामध्ये खूप उपयोगी असते बस्तीमध्ये सुद्धा खूप प्रकार आहेत त्यामुळे रुग्णानुसार आजारानुसार बस्तीमध्ये कोणती औषधं वापरायची कोणते बस्ती करायचे ह्याच्यात सुद्धा खूप फरक होत असतो बऱ्याच वेळेला असं होतं की पेशंट येतो आमचं पंचकर्म करून झालेत पण आम्हाला पाहिजे तसे रिझल्ट नाही आहेत त्रास कमी झालेलाच नाही आहे मग आम्हाला पुन्हा पंचकर्म करून उपयोग होईल पोटातल्या औषधात जसे लाखो प्रकार आहेत तसं पंचकर्मात आपण काय औषध वापरतोय तुमचं आधी निदान काय झालेलं आहे त्यानुसार कोणते औषध वापरतो या सगळ्यांना महत्व असतं सो बस्ती ह्याच्यामध्ये खूप महत्वाचे आहेत षष्टिक पिंडस्वेत भाताचा शेक हा जो प्रकार असतो ह्याचा उपयोग खूप छान ह्याच्यामध्ये होत असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे औषध वापरली जात असतात पत्र पोटली सेत म्हणजे वेगवेगळ्या वातशामक पानांचा पोटली तयार केली जाते आणि त्याचा शेक मानेला पाठीला कमरेला दिला जात असतो मन्या बस्ती आणि कटीबस्ती नावाचे हे दोन पंचकर्मातले प्रकार आहेत त्याचा उपयोग अतिशय चांगल्या पद्धतीने होत असतो म्हणजे मानेभोवती किंवा कमरेभोवती उर्दाचा एक पाळ तयार म्हणजे उर्दाच्या पिठाचं आळ तयार केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये औषधयुक्त तेल ठेवले जातात जी मनक्यांपर्यंत पोअर होत असतात आणि त्याच्यामुळे तिथली सूज कमी होणं झीज भरून यायला मदत होणं तिथली नस सुटणं ह्या गोष्टींसाठी त्याचा उपयोग अतिशय चांगल्या पद्धतीने होत असतो मार लागल्यामुळे पाठदुखी आहे रक्तस्राव आतमध्ये झालेला आहे रक्त साकळलं आहे म्हणून पाठदुखी आहे आणि ती नंतर वर्षानुवर्ष राहते तिथे तर रक्तमोक्षणाचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होतो ज्या पॉइंटला दुखते काही काही पेशंटला स्पेसिफिक पॉइंटलाच फक्त पाठ दुखते कमरेचा एखादा पॉइंट दुखत असतो मानेचा एखादा पॉइंट दुखत असतो तिथे तुम्ही जळू लावून जर रक्त काढून घेतलं तर ती पाठदुखी पेशंटची बरी होऊन जाते अग्निकर्म नावाचा पंचकर्मातला प्रकार असतो त्याचा उपयोग अतिशय चांगल्या पद्धतीने होत असतो सो हे पंचकर्माचे वेगवेगळे प्रकार आहेत पाठदुखीसाठी त्याचे रिझल्ट चांगले मिळतात फक्त ते रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार आणि नक्की आजारानुसार आणि निदानानुसार ते बदलत राहत असतात आता कार्यक्रमात वेळ
ब्रेक नंतर आपला स्वागत आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आजचा आपला विषय आहे पाठीच्या मणक्याचे विकार आणि आयुर्वेद या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर सत्यन गुजर आता मणक्यातले काही विकार असते किंवा गादी सरकली आहे किंवा नस दबली जाते तर याच्यासाठी काही वेळा पेशंटना शस्त्रक्रियेचा काय म्हणतात आपण त्याला सांगितले जाते हा पेशंटच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा प्रश्न आहे बरेच जण पेशंट ऑपरेटिव्ह सांगितलं जातं म्हणून ऑपरेटिव्ह करणारे असतात पहिली गोष्ट पण ऑपरेशन केल्यानंतर सुद्धा आहे तसाच त्रास आहे अशी गोष्ट असणारे कितीतरी पेशंट रुग्णालयामध्ये येत असतात आणि आता ऑपरेशन पण झालं त्रास तर तसाच होतोय काय करायचा हा मोठा प्रश्न बऱ्याच वेळेला रुग्णांसमोर राहतो सो अशा पेशंटला हा महत्वाचा प्रश्न आहे की डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया सांगितली पण आम्हाला शस्त्रक्रिया करायची नाहीये मग आयुर्वेदिक उपचारांनी हा फरक पडेल का जर नस दबली गेली ती तिथनं सुटू शकते का गादी खाली सरकली ती गादी जागेवर येईल का हा मेकॅनिकल डिफॉल्ट डिफॉल्ट आहे मग आयुर्वेदिक औषधोपचारांनी कसा बरा होणार हे रुग्णाचे साधारण प्रश्न असतात चुकीचे काहीच नाही आहेत पण कितीतरी रुग्ण हे आयुर्वेदिक औषधांनी पण पंचकर्म उपचारानंतर ज्यांना शस्त्रक्रिया आवश्यक होते कॉम्प्रेशन मोठ्या प्रमाणात होतं ते पंचकर्म आणि औषधांनी बरे झालेले आहेत शस्त्रक्रिया करण्यापर्यंतची वेळ आलेली नाही एखाद्या मणक्यामध्ये फ्रॅक्चर असेल किंवा काही कारणामुळे त्याचा परिणाम मज्जारज्जू म्हणजे स्पायनल कॉर्ड वरती होतो ते सुद्धा आयुर्वेदिक औषधामुळे बरं होऊ शकतं कसं आहे आता ह्यात पेशंटची स्टेज कोणती आहे ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे कारण कसं आहे असे कितीतरी बेड रिडन पेशंट मुलं म्हणजे पंचवीस तिशीतली सुद्धा की ऍक्सिडेंट झालाय पाठीचा मानका फ्रॅक्चर झालाय तो फ्रॅगमेंट मागे सरकला पूर्णतः मज्जा रज्जू तुटला आणि त्याच्यामुळे खाली सेन्सेशनच नाहीये असे कितीतरी पेशंट म्हणजे शेकडो लाखो हजारोमध्ये अशी संख्या आहे की जे विशी पंचवीस इथले तरुण बेड रिडन आहेत किंवा ऍक्सिडेंट होला टू व्हीलरवर चालले होते मार लागला फ्रॅक्चर झालं सो फ्रॅक्चर भरून येण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार खूप छान आहेत यात काहीच वाद नाही पण त्यातले आता नस मज्जा रज्जू पूर्ण तुटला गेलाय फक्त सूज आली एखादा फ्रॅगमेंट तुटला गेलाय का ह्या गोष्टींना सुद्धा खूप महत्व असतं हातावर हात धरून तर काहीच होणार नाही ह्याच्यावर काहीच नाही ऑपरेशन सुद्धा करून झालेले पेशंट असतात पण अजून सेन्सेशन खाली आलेलं नसतं सर ह्याच्यात रसायन चिकित्सा आयुर्वेदक तर खूप महत्वाचे आहे मान म्हणजे तिथला मज्जा रज्जू त्याचे सूज कशी कमी होईल ह्याच्यासाठी म्हणून उपचार आणि रसायन औषधं नवीन कोणतीही पेशी रिज्युवेनेट करणं किंवा ती तयार करणं ही गोष्ट फक्त आयुर्वेदिक उपचारांनीच होऊ शकते सो डेड झालेल्या ज्या नसा आहेत त्यांचे टिश्यू पुन्हा रिजनरेट करण्याच्या दृष्टीने जर तुम्ही रसायन चिकित्सा केली तर अशा पेशंटमध्ये सुद्धा चांगला उपयोग होऊ शकतो सो प्रॉपर पंचकर्म उपचार आणि रसायन चिकित्सा ही या पेशंटमध्ये खूप महत्वाची असते अगदी बरोबर डॉक्टर तुम्ही छान माहिती दिली खरं तर पाठीच्या मणक्याचे विकार बरेच जण सध्या त्याला फेस करत आहे त्यामुळे प्रेक्षकांनी जे काही पाहिलं असेल त्यांना बरीच माहिती मिळाली आहे तुम्ही इथे आलात आणि मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद आणि या विषयासोबतच आरोग्यम धनसंपदामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची मात्र आणखी एका विषयासोबत पुन्हा भेटूयात तोपर्यंत नमस्कार हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी टीव्ही नाईनचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा बेल बटन दाबा ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा टीव्ही नाईन